వీడియో మొత్తం చూడడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువ టైం అయితే తీసుకోను అలాగే ఛానల్లో చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి పీడిఎఫ్లు అన్నీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి అలాగే పక్కన టైమర్ రన్ అవుతుంది ఈ లోపల బిట్టు చదివి ఆన్సర్ ఏంటో గెస్ చేయండి ద పిహెచ్ సొల్యూషన్ పిహెచ్ అంటే దాని గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం పిహెచ్ స్కేల్లో వన్ టు సిక్స్ ఉంటే వాటిని ఏమని పిలవాలి యాసిడ్స్ అనాలి సెవెన్ ఉంటే వాటిని ఏమని పిలవాలి న్యూట్రల్ అని పిలవాలి అలా కాకుండా ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగు ఉంటే పిహెచ్ స్కేల్లో వాటిని ఏమని పిలవాలి బేస్ అని పిలవాలి ఇప్పుడు బిట్టి చేద్దాం పిహెచ్ సొల్యూషన్ త్రీ ఉందంట అంటే పిహెచ్ త్రీ దీన్ని ఎలా రాయాలి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనాలి వెన్ ఇట్స్ పిహెచ్ సిక్స్ అంట దీన్ని ఏమని రాయాలి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ అంటే డిక్రీజ్ అని అర్థం సో ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టెన్ క్యూబ్ అంటే థౌజండ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ సెకండ్ ఆప్షన్ టైమర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ బాల్ వెయిట్ ఇచ్చాడు వెలాసిటీ ఇచ్చాడు కైనటిక్ ఎనర్జీ అడిగాడు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఎం అంటే మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వి అంటే వెలాసిటీ ఫోర్ కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ డైరెక్ట్గా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ రాసేసుకోండి టూ ఫోర్లో టూ టైమ్స్ నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ఫోర్ కాకపోతే ఇక్కడ జౌల్స్ అని రాయాలి పక్కన ఆన్సర్ ఏంటి ఫోర్ జౌల్స్ హౌ మెనీ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఓజోన్ ఇది అందరికీ తెలుసు కదా ఇక్కడ మీరు త్రీ అని పెడతారు కాకపోతే ఈ బిట్లో నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్లు కొన్ని ఉన్నాయి అవి నేర్చుకోండి ఓజోన్ ఏమని పిలవచ్చు ట్రై ఆక్సిజన్ ఓ త్రీ కాబట్టి అసలు ఓజోన్ అని ఫార్ములా ఇచ్చింది ఎవరో జాక్వెస్ లూయిస్ సోరెట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఉంది ఓజోన్లో అసలు ఓజోన్ అనేది వాతావరణంలో ఎక్కడ ఉంది అని అడిగితే స్ట్రాటోస్పియర్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా స్ట్రాటోస్పియర్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టైమర్ చూడండి జనరల్గా ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి బిట్టు కనబడితే వదిలేస్తారు ఇలాంటి బిట్లే మీరు వదలకూడదు లంతీగా ఉన్నాయని కంగారు పడకూడదు అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎ కార్బన్ ఇస్ ట్వెల్వ్ అండ్ దట్ ఆఫ్ హీలియం ఈజ్ ఫోర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ వన్ మోల్ అసలు జనరల్గా వన్ మోల్ అంటే ఏంటి అది కూడా చెప్తాను ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కొంచెం గమనించండి వన్ మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మోల్ ఆఫ్ హీలియం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇదంతా ఏం చదవక్కర్లేదు ఇప్పుడు వన్ మోల్ గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు మోల్ అనేది అటామిక్ నెంబర్ మీద ఆధారపడి ఉండదు మోల్ అనేది ఏంటిది అది ఒక యూనిట్ మాత్రమే ఇప్పుడు అవగాడో నెంబర్ గురించి తెలుసుకోండి అవగాడో నెంబర్ ఏంటి అని ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ట్వంటీ త్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎక్సెప్ట్ హీలియం హీలియం అటామిక్ నెంబర్ రెండు ఆల్ నోబుల్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఔటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆన్సర్ ఏంటి ఎనిమిది ఎందుకు నేను చెప్తా అసలు నోబుల్ అసలు నోబుల్ గ్యాసెస్ ఏంటి నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ గ్జీనాన్ రాడాన్ వీటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్లు ఏంటి నియాన్ పది ఆర్గానిక్ పద్దెనిమిది క్రిప్టానిక్ ముప్పై ఆరు జీనానికి యాభై నాలుగు రేడానికి ఎనభై ఆరు 
కానీ హీలియంకి ఎంత హీలియంకి ఒక రెండు ఉన్నప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమి ఉండవు కదా అయితే వీటిలన్నిటికీ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా ఎనిమిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నియాన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ నియాన్కి అటామిక్ నెంబర్ పది దీని ఎలక్ట్రిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుంది ఫస్ట్ టూ ఉంటుంది కే షెల్లలో తర్వాత ఎల్ షెల్లలో ఎనిమిది ఉంటుంది ఎల్ షెల్లలో టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పా ఎనిమిది ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఎనిమిది ఫుల్ అయిపోయినాయి సో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎనిమిది ఉంటాయి సో ఇదే ఆన్సర్ ఇలాగ వీటిలన్నిటికీ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లలో ఎయిట్ ఉంటాయమ్మ ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ రాసాను చూడండి అదే ఎక్సెప్ట్ హీలియం ఆల్ నోబుల్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను అటామిక్ నెంబర్లో నీట్గా నోట్ చేసుకోండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్ పుష్పం మధ్యలో ఉండేది ఏంటిదమ్మా కార్పెల్ దీన్ని తెలుగులో ఏమనాలి ఫలదలం అని రా ఫలదలం అలాగే పుష్పంలో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి రక్షక పత్రావళి రెండు పుష్పగుచ్చం మూడు కేసరావళి నాలుగు అండకోసం ఈ నాలుగు భాగాలు పుష్పంలో ఉంటాయి ద మెటల్ దట్ కెన్ కట్ విత్ ఎ నైఫ్ నైఫ్తో మనం కట్ చేసే లోహం ఏంటి ఐరను కాపరు అల్యూమినియం కాదు ఖచ్చితంగా సోడియం ఇప్పుడు సోడియం గురించి కొన్ని పాయింట్లు చెప్తాను చూడండి సోడియంని అన్నయ్య అంటారు మన అందరికీ తెలుసు సోడియం అనేది ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంది అని ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అలాగే సోడియం అనేది ఏ మెటల్ అంటే ఆల్కలి మెటల్ ఇప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అన్ని ఆల్కలి మెటల్స్ని కూడా మనం నైఫ్తో కట్ చేయొచ్చు ఇదే ఈ బిట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ which of the flowering plants that are buds produced in the notches along the leaf margin e pushpinche mokkalu aakullo anchuna unna geetallo mokkalu arpadtayi answer enti bryophyllum konni point lo unna nerchukondi bryophyllum ane padam first bryon ane padam nunchi vachindi bryon ane de padam ante adoka greek padam deeni meaning enti బ్రయాన్ అంటే తెలుగులో మొలక అని ఫైలం అని ఫైలం అంటే ఆకు ఫైలం అని అర్థం అలాగే ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇదే బిట్లో చూడండి ఇక్కడ బనానా ఉంది కదా అరటిపండు అలాగే గులాబీ దీని గురించి కూడా మాట్లాడదాం బనానా అనేది ఏంటంట అది ఒక బెర్రీ ఫ్రూటు అలాగే లార్జెస్ట్ హెర్బేసోస్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ అంట కొంచెం నోట్ చేసుకుని ఒక రెండు సార్లు చదవండి ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎ ప్రోపెన్ ప్రోపెన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ అలాగే మిగతా వాటిల గురించి కూడా మాట్లాడుతుంటారు అండి సిహెచ్ ఫోర్ అంటే మీథేన్ సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ అంటే బ్యూటేన్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ అంటే ఈథేన్ చాలా ఇంపార్టెంటు నీట్గా నోట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ